Aos 58 anos de idade, com 27 de contribuição, a dona Lília não atende a nenhum dos novos critérios para a aposentadoria. Ainda assim, a servidora pública está de olho nas novas regras para se aposentar o quanto antes. Eu estou juntando uma papelada né, para saber realmente quanto tempo falta, porque eu já tenho 27 anos de setor público, mas tem a, a, o privado né, que eu trabalhei, estou pedindo a verbação para poder juntar para saber realmente quanto tempo falta para eu me aposentar. Em 2024, haverá mudanças nas regras de transição de concessão da aposentadoria trazidas pela reforma da Previdência de 2019. As novas regras para a aposentadoria serão na transição por pontos e na regra da idade mínima progressiva. Há uma gradação e incremento de requisitos. Isso porque em 2019, com a reforma da Previdência, houve uma alteração drástica. Mas o legislador derivado, o constituinte derivado, ele para tentar suavizar, para tentar mitigar, diminuir essa, esse fosso tão grande entre a regra que era e a que foi posta, ele criou também regras de transição. Então nós temos dois artigos na emenda 103, artigos 15 e 16, que eles tratam agora de duas alterações que mudam a cada 1 de janeiro de todo ano. Desde a reforma da Previdência, a principal forma de aposentadoria é a transição por pontos, que estabelece o número de pontos para que o contribuinte possa se aposentar. No ano de 2024, o número de pontos para mulheres é de 91 e para os homens de 101. Ou seja, é preciso somar o tempo de vida com o tempo de serviço para dar esse número pré-estabelecido. Mas a transição vai aumentando ano a ano até 2035, quando as mulheres precisam somar 102 pontos e os homens 105. Outra modalidade da transição é a regra da idade mínima progressiva, que observa apenas o tempo de contribuição mínimo e idade, geralmente benéfica para quem já contribuiu muito, mas não atingiu a idade mínima geral, que aumenta seis meses a cada ano. E será de 58 anos e seis meses para mulheres e 63 anos e seis meses para homens, em 2024. A regra é, para ter o direito ao benefício, eu tenho que completar o um mínimo de idade e o um mínimo de contribuição. Esse tempo de contribuição é de 15 anos para quem estava inserido na reforma, antes da reforma da Previdência. Ele vai começar com uma alíquota de 60%. Agora, para cada ano que excede os 15 anos, ele vai ter 2% a mais de alíquota. Para ele completar uma alíquota de 100%, ele tem que ter 40 anos de trabalho o homem e 35 anos de trabalho a mulher. O advogado especialista em direito previdenciário diz que, apesar de não ser necessário um advogado para dar entrada no pedido de aposentadoria, é importante o contribuinte procurar ajuda profissional para verificar seu direito ao benefício de acordo com as regras vigentes e obter um melhor planejamento previdenciário. Procurar um advogado, advogado especialista em previdência social, ela pode lhe ajudar a elidir vários erros que você cometeria aí ou direitos que você não conhecia se não fosse uma pessoa que realmente se debruçasse sobre a legislação.